Hi, hello, welcome to Pebbles Channels Weavers. Madurayil Meenachiyamman Kovilu Kha Aduttha Padiyahe Madurayin Varlaattru Sirappukalayim Pirumayikalayim Thangi Nirikkinradu Thirumalai Nayakar Mahal. Ithai Pattri Inthi Video Vilu Kha Nalaam Vahangu. Madurayil Meenachiyamman Kovilu Kha Aduttha Padiyahe Madurayin Pirumayikalayim Varlaattru Sirappukalayim Thangi Nirikkinradu Thirumalai Nayakar Mahal. Kipi Aayarathi Aranutthi Iruvatthi Moonru Thodakkam Ayerati Aranati Aimbati Unba the Varayana Kala Pagadil, Archiburupil in the Madurai Mika Chirapa Archibur in the Thirumalai Nayakaral Kativika Patati in the Mahal. Italia Katida Kalai Valunar Urvar in Kaivana Tilurwana in the Aranmani, Hindu Muslim Europea Katida Kalai Baniana, Indo Sarasanic Panigil, Vadima Meka Patirikiradi in the Aranmani, Aimbati at Adi Vuyaram Kundadaha, Kana Padiradi. இதனுல் இரணுத்தி நாப்பத்தியட்டு பிரம்மாண்டமான பெரிய தூண்கள் இதனை தாங்கி நிற்கின்றது. மேற்கூறையில் விஷ்ணு மற்றும் சிவன் பற்றிய புராண காட்சிகள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் உயரம் ஐம்பத்தட்டு அடி கொண்டதாகும். நாம் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அரண்மனை இதைவிட நான்கு மடங்கு பெரியதாக அமைந்திருந்தது. திருமலை நாயக்கர் மகால், இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்று ரங்க விலாஸ் மற்றொன்று சொர்க்க விலாஸ் என அழைக்கப்பட்டது திருமலை நாயக்கர் வசிக்கும் இடம் சொர்க்க விலாசம் என்றும் அவரது தம்பியான முத்தியாலு நாயக்கர் வசிக்கும் இடம் ரங்க விலாஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டது இங்கு சொர்க்க விலாசம் ரங்க விலாசம் என இரண்டு முக்கிய பகுதிகளை தவிர இசை கருவிகள் இசைக்கும் இடம் படைகலன்கள் வைக்கும் இடம் அரியணை மண்டபம் அந்தபுரம் நாடகச்சாலை உறவினர்களும் பணியாளர்களும் வசிப்பதற்கான இருப்பிடங்கள் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த திருமல நாயக்கர் மகால் இப்போது மிஞ்சி இருப்பது சொர்க்க விலாசத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே தற்போது காணும் இந்த நுழைவாயில் முதலில் வைக்கப்பட்டது அல்ல திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் இந்த மகாலின் நுழைவாயில் இந் கட்டிடத்தின் வடக்கு புறத்தில் அமைந்திருந்தது திருமலை நாயக்கர் மகாலின் நுழைவாயிலை கடந்து செல்லும் பொழுது மைய பகுதியில் ஒரு மைதானம் போன்ற ஒரு அமைப்பு காணப்படுகிறது இரண்டு குதிரைகள் அலங்கரிக்கும் மேற்பகுதியில் அலங்கார வளைவுகளுடன் கூடிய பகுதியே சொர்க்க விலாசம் இவ்விடத்தில் கல்பீடத்திற்கு மேல் நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய மண்டபம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது இதில் இருந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தே நல்லாட்சி புரிந்தார் திருமலை நாயக்கர் மன்னர் மன்னர் அரியணைக்கு வடக்கு பகுதியில் கிழக்கு மேற்காக அமைந்திருந்தது நாடகச்சாலை மன்னரும் அரசவை பெண்டீரும் உறவினர்களும் நாட்டிய நாடகங்களை பார்த்து மகிழும் இடமாக அமைந்து இருந்தது இந்த நாடகச்சாலை சொர்க்க விலாசத்தின் வடக்கு பகுதியிலும் தெற்கு பகுதியிலும் அமைந்திருந்த பிரம்மாண்ட தூண்களின் உச்சியில் அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு தூண்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிற்பம் ஒவ்வொரு சிற்பத்திற்கும் ஒரு கதை என்ற முறையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சொர்க்க விலாசத்தின் பிரம்மாண்ட தூண்கள் மண்டபத்தை சுற்றி தொன்னூறு அடி நீளமும் அறுநூறு அடி அகலமும் நாற்பது அடி உயரமும் கொண்டு விளங்கிய சுற்றுமதில் சுவரும் இப்போது இல்லை மிக பலவீனமாக இருந்ததால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்த மதில் சுவர்கள் இடிக்கப்பட்டது மதிலுக்கு வெளியில் இருந்த நந்தவனமும் அதன் மைய பகுதியில் இருந்த கட்டிடமும் நாம் இழந்துவிட்ட செல்வங்கள் என கூறலாம் இந்த மகால் முழுவதும் செங்கல் மற்றும் சுண்ணாம்பு கலவையால் கட்டப்பட்டுள்ளது ரங்க விலாசம் சொர்க்க விலாசத்தின் வடக்கே ஒரு சந்தில் இப்பொழுதும் மிக உயர்ந்த ஒரு பத்து தூண்கள் காணப்படுகின்றன இவை மறைந்த அரண்மனையின் ஒரு பகுதியே இந்த தூண்களுக்கு மேற்கு பகுதியில் தான் ரங்க விலாசம் அமைந்திருந்தது பத்து தூண்களின் கிழக்கு பகுதியில் ரங்க விலாசத்தின் நுழைவு வாயில் இருந்தது இங்கு பதினெட்டு வகையான இசைக்கருவிகள் இசைக்கப்பட்டன ஆகையால் இந்த இடம் நவபத் கானா என்று அழைக்கப்பட்டது தற்பொழுதும் இந்த இடம் நவபத் கானா தெரு என்றே அழைக்கப்படுகிறது ரங்க விலாசத்தின் நுழைவு வாயில் இந்த நவபத் கானா தெருவிலே அமைந்திருக்க வேண்டும்
திருமலை நாயக்கரின் பேரனான சொக்கநாத நாயக்கர் இவ்வழகிய அரண்மனையை இடித்தார் மதுரையில் இருந்து திருச்சிக்கு தலைநகரை மாற்றிய பிறகு திருச்சி அரண்மனையில் பயன்படுத்துவதற்காக இங்கிருந்த பொருட்களை திருச்சிக்கு எடுத்து சென்றார் இவ்விடிபாட்டின் காரணமாக கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் பெய்த பெருமழையால் இந்த அரண்மனையின் பல பகுதிகள் சிதைந்து போயின கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்தின் கவர்னராக இருந்த லார்ட் நேபியர் இவ்வரண்மனையின் அழகை கண்டு இந்த அரண்மனையை பாதுகாக்க நிதி ஒதுக்கினார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி இரண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி இரண்டு வரை சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு இவ்வரண்மனை பழுது பார்க்கப்பட்டது ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களுடைய அரசு பணி இடமாகவும் அதன் பிறகு ராமநாதபுரத்தின் மதுரை நீதிமன்றமாகவும் விளங்கியது இவ்வரண்மனை கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு வரை நீதிமன்ற வளாகங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த இவ்வரண்மனை தற்பொழுது தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் திருமலை நாயக்கர் மகாலை காண்பதற்கு பார்வையாளர்கள் தினமும் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் மேலும் திருமலை நாயக்கர் மகாலின் வரலாற்றை பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவே ஒளி ஒளி காட்சி இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது காட்சி நேரம் ஆங்கிலத்தில் ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் மாலை ஏழு முப்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் தமிழில் மாலை எட்டு மணிக்கும் எட்டு ஐம்பது மணிக்கும் ஒளி ஒளி காட்சிகள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன திருமலை நாயக்கர் மன்னரின் ஆணைக்கு இணங்க இத்தாலிய கட்டிடக்கலை வல்லுநரின் கைவண்ணத்தில் உருவான இந்த திருமலை நாயக்கர் மகால் நாம் காண வேண்டிய காலத்தின் பொக்கிஷம் இந்த திருமலை நாயக்கர் மகாலில் மதுரையை சுற்றி இருக்கின்ற பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் கிடைக்கப்பட்ட அரிய பல சிலைகள் இங்க காட்சிக்காக வச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் பராமரிப்பில் இருக்கும் இந்த திருமலை நாயக்கர் மகாலை காண்பதற்கு பெரியவர்களுக்கு ரூபாய் பத்து என்றும் சிறியவர்களுக்கு ரூபாய் ஐந்து என்றும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அயல் நாட்டினருக்கு பெரியவருக்கு ஐம்பது ரூபாயும் சிறியவருக்கு இருபத்தைந்து ரூபாயும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் மதுரை செல்வ செழிப்போடும் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் சரிவர கிடைத்தது மதுரையின் பல வரலாற்று சிறப்புகளையும் பெருமைகளையும் தாங்கி நிற்கின்ற இந்த திருமலை நாயக்கர் மகால் நாம் காண வேண்டிய ஒன்று இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்